சரி நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அதே கோயில்ல இருக்கிற ஸ்கேனிங் தான் ஸோ என்ன செஞ்சோம் அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போய் புது மண்டபத்துக்கு போய் போட்டோனா எடுத்துட்டு அதை ஸ்கேனா மாத்தி அதை சிலைகளை மாத்தி கொண்டு வந்துட்டோம் சரியா இப்ப அங்க இருந்து என்ன செய்யறோம்னா அழகர் கோயில் போறோம் சரிங்களா அழகர் கோயில் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஐடியா பண்ணேன் சரி ரொம்ப தூரம் போக வேணாம் நம்ம இந்த திருப்பூர்ன்ற எங்கேயும் போவோம் அப்படின்ட்டு போனேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம ஆல்பர்ட் விக்டர் பாலம் சரியா இது இதுலேயே ஃபோட்டோ எடுத்தேன் இதெல்லாம் வந்து ஸ்கேன் பண்ண முடியாது ஆனால் பண்ணணும்னா லைட்டார் ஸ்கேனர் வேணும் சரியா ஸோ இருந்தாலும் அங்கே இருந்து அப்படியே விஷால் மாலுக்குள்ளே போய் கொஞ்சம் தூரம் இதை பார்த்துட்டு அப்புறம் ஒரு வழியாக என்ன செஞ்சேன் திருப்பூர் ஒன்றம் போவோம் ஆனால் அங்கே சாமி சிலைகளை ஃபோட்டோ எடுக்க வருவாங்களா என்னன்றது தெரியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலை இருக்கு இந்த மலையை கூட ஸ்கேன் பண்ணி எடுக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு லைட்டர் ஸ்கேன் வேணும் ஆனால் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம ஃபோட்டோ வந்து தானே பண்ணுறோம் ஸோ அங்கே போயிட்டு போகிற வர வழியில் நிறைய சிற்பம் சில இடங்கள்லாம் இருந்துச்சு சரிங்களா அப்புறம் அப்படியே நேராக அந்த திருப்பூர் ஒன்றத்துக்கு போனேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பெரிய மலை மேலே ஏறி அங்கே எதுவும் சிலைகள் கிடைக்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமணர் படுகைன்னு சொன்னால் யாருக்குமே தெரியல ஆனால் இங்கே ஒரு இது இருக்குது அது வந்து புளியங்குன்றத்தில் இருக்கிற அந்த சமணர் படுகையா என்னன்றது தெரியல ஆக்சுவலி சமணர்கள் யாருனா மகாவீரர் தீர்த்தங்கரர் அப்படின்னுவாங்க அவங்களோட மத கோட்பாடுன்னா அழிஞ்சு போச்சு பௌத்தம் வந்து இங்கிருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஸ்ரீலங்காவுக்கு விரட்டி அடிச்சதாக தான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ தலைச்சது சைவம் ஒன்று மட்டும்தான் ஸோ இது வந்து முருகப் பெருமானோட கோயில் இப்போ இங்கே போகிறோம் போயிட்டு மலைக்கு மலை ஏற முடியல மூச்சு வாங்கிடும் அதனால் என்ன செஞ்சேன் வெளியில் இருக்க சிலைகளை ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணாங்க சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி ஒரு படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த இவருக்கு படைத்தளபதியாக முருகனுக்கு படைத்தளபதியாக வந்திருப்பாரு ஸோ அந்த வீரபாகு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இவர் வந்து சூரன் வீரபாகு கிடையாது சரிங்களா இவர் வந்து சூரன் ஸோ சூரனோட சிலையை வந்து நான் என்ன செய்யணும்னு நினச்சேன்னா ஸ்கேன் பண்ணி ஃபோட்டோகிராமெட்ரியில் எடுப்போம் அப்படின்னு நினச்சேன் சரிங்களா அப்போ எடுக்கும்போது நமக்கு போஸ்டர் சரியாக கிடைக்கல ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இதுதான் வந்து அந்த சூரன் பார்த்தீங்கன்னா வில்லு வச்சிருக்காரு அந்த காலத்திலே வில்லு இருந்திருக்கு பாருங்க ஸோ ஒரு சில இடங்களுக்கு போகும் போகும்போது ஆயர்களுக்கு வந்து அந்த காலத்திலேயே தூக்கு வழியில் சாப்பாடு கொண்டு போயிருக்காங்க அதை வந்து இந்த திருப்பகொன்ற கோயிலில் நீங்கள் பார்க்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி அலர்கோயில் போனீங்கன்னா ரெண்டு ஆங்கிலேயர்களோட சிலை வந்து மேலே இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இவர் தான் வி சூரன் இதுக்கு நேர் எதிராக வந்து முருகப்பெருமான் இருப்பார் சரிங்களா இங்கே இருக்கிறவர் வந்து வீரபத்திரர் சரிங்களா சாரி வீரபத்திரர் கிடையாது இவங்க துவார பாலகர்கள் சரியா துவார பாலகர்களை இப்படி ரவுண்ட் ஷாட் எடுக்கணும் சரியா ரவுண்ட் ஷாட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரவுண்ட் ஷாட் எடுத்தது தேவையில்லாத இடங்கள்லாம் ஸ்கேன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் சைடில் வந்து முருகப்பெருமான் இருப்பார் ஆனால் சாமிகளை எடுக்க மாட்டேன் இவங்கன்னா இன்டர்னல் பாடி சரிங்களா பாடி கார்ட்ஸ் இவங்கனா இவங்களும் வந்து சாமிகள் மாதிரி தான் ஆனால் கடவுளுக்கு வந்து இது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் கழிச்சு நம்ம சூரிய நகரில் இருக்கிற அந்த விஷ்ணு கோயிலுக்கு போனேன் அங்கேனா விட மாட்டாங்க சரியா இவ்வளோ பெரிய சிலையனா நம்ம கட்டாயமாக ஸ்கேன் பண்ணி எடுக்க முடியாது ஸோ இதை நான் எப்படி எடுத்தேன்றதை உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ பண்ணிட்டு ஸோ இன்கேஸ் அப்படியே வீடியோஸ்க்கு போவோம் அங்கே தான் வச்சுருக்கேன் எல்லா ஃபைல்ஸையும் ஸோ அங்கே போனோம்னா உள்ளே வந்து மிஸ்லாப்குள்ளே நான் இம்போர்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் சரிங்களா மெசிலா பூல இம்போர்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் சரியா இதை ஒவ்வொரு ரெண்டரிங் ஆப்ஷனாக அப்ளை பண்ணி பார்க்குறேன் சரிங்களா அப்ளை பண்ணி பார்க்கும்போது ஒவ்வொன்றுக்கு ஒன்று வருது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலை வந்து வீரப்ப இது நம்ம துவார பாலகர்களோட சிலை ஸோ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு தௌசண்ட் இயர்ஸில் யார் இந்த விலையை பார்த்துருப்பாங்களா ஸோ இதுக்கு வே வேரியஸான டெக்ஸ்டர்ஸ் போட்டு பார்க்குறேன் அதுவும் வந்து இந்த சிலையை நான் பண்ண இது பண்ணும்போது ஸ்கிப் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக மிஷினாப்பில் பண்ணலாம் சும்மா செலக்ட் பண்ணி அதை நீங்கள் டெலிட் பண்ணலாம் இதை நீங்கள் த்ரீ டி பிரிண்டிங்க்கும் கொண்டு போகலாம் ஸோ இனி வர ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இதே வந்து ஆட்டோமேட்டிக் தியரம் ப்ரூவரோட கலந்துச்சுன்னா கர்வேச்சர் முதலில் நீங்கள் என்ன செய்யலான்னு கேட்டிங்கன்னா இதை கிட்டத்தட்ட ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்டாச்சுவாக நீங்கள் மாற்றிடலாம் சரிங்களா இதான் நான் சொல்ல வந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த துவார பாலகர்கள் விழுந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு சூரனோட சிலை வந்து அந்த அளவுக்கு விழுகலை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது சைடில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது லைட் நிறையா பாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ லைட் நிறையா பாஸ் ஆனதுனால நம்மளால வந்து சூரன் சிலையை வந்து எடுக்க முடியல சரிங்களா இதை வந்து அவன்
அவரோட மீசையை பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ தமிழ் மன்னர்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி மீசைகள் இருக்கும் இன்னொன்று நாயக்க மன்னர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே தலைமையில் இருக்க கொண்டை வந்து மேலே ஆக்சுவலி தலைக்கு மேலே இருக்கும் சரிங்களா இதிலே வந்து பதஞ்சலி முனிவர் இன்னொரு முனிவர் ஒருத்தர் இருக்கார் யோக கலையை கண்டுபிடிச்ச ரெண்டு முனிவர்கள் அவங்க ரெண்டு பேருமே அங்கே இருப்பாங்க ஸோ இதில் வேரியஸ் டெக் டெக்ஸ்டர்ஸ்லாம் நான் அப்ளை பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ இது த்ரீ டி பிரிண்டிங் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லை மெட்டல் பிரிண்டிங்க்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் சரிங்களா சென்னையில் ஒரு த்ரீ டி பிரிண்டிங் சர்வீஸ் இருக்குது இதை வந்து கிளாஸ் டிரான்ஸ்லூசன்ட் கிளாஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இதை டிரான்ஸ்பரண்ட்டாகவும் பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இதெல்லாம் இருக்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நான் ஏன் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோட்டோகிராமெட்ரின்றது இப்போ டெவலப் ஆகிட்டு இருக்க ஃபீல்டு இப்போ நாங்கள் ஆரம்பித்த காலகட்டத்தில் ஒன் டூ த்ரீ டி கேட்ச்சு இப்போ ரீமேக் அது மாதிரி நிறையா வந்துருச்சு ஆனால் இருந்தாலும் இதை ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பில் ஏபிஐ சர்வீஸ் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணுறான் அவ்வளோ அருமையாக ப்ரொவைட் பண்ணுறான் சரிங்களா சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது வரைக்கும் இவ்வளோதான் ஸோ நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ எவ்வளோ தான் சில வந்துருக்கு பாருங்கள் சூரனோட சில இல்லை இப்போ இந்த போஸ்டரையும் நீங்கள் கரெக்டாக போய் அந்த சிவாஜி படத்தில் இருக்க போஸ்டரையும் பாருங்களேன் சரியா நல்லா கவனிங்க இப்போ இந்த போஸ்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த போஸ்டரையும் அதே மாதிரி இந்த சிவாஜி நடந்து வருவார் அந்த படத்தில் கிட்டத்தட்ட இதை போய் வந்து பார்த்துட்டு போனாங்களான்னா எனக்கு என்னென்னே தெரியல என்ன வீர பாகு அப்படின்னு அடிக்கலேன் வீர வீர பாகு சிவாஜி வாக் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அப்படியே கிட்டத்தட்ட அந்த மனுஷன் வாக் பண்ணது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியே அந்த கிட்டத்தட்ட அது மாதிரியே இருக்கும் ரைட்டுங்களா அந்த சிவாஜியோட வாக்கிங் ஸ்டைலு சரியா ஸோ இது மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது போய் திருநெல்வேலியில் இருக்கிற அந்த ஒரு சில கெஸ்டெலாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டபொம்மன் வாக் பண்ண அந்த கெஸ்டரை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி ஸோ இந்த சிலைகளை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா கரெக்டாக வந்து அந்த போஸ்டரை பாருங்களேன் இது வந்து ஸ்டாண்டிங் போஸ்டர்னு வாங்க சிலைகளில் ஸ்டாண்டிங் போஸ்டருக்கு இதே வந்து இது வந்து மூவிங் டைனமிக்காக இருக்கிற போஸ்டர் ஸ்டாட்டிக் போஸ்டர் இது வந்து சரிங்களா இது வந்து ஒரு டைனமிக் போஸ்டர்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டைனமிக் போஸ்டரு அப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த சிலைகளோட ஸ்டாட்டிக் போஸ்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அப்படி அச்சலை வார்த்த மாதிரி அந்த சிலையை வந்து செதுக்கியிருக்கான் சரிங்களா அதே மாதிரி அந்த போர் வீரனுக்குரிய எல்லா குணமுமே அந்த சிலைகளில் இருக்குது அந்த உக்ரம் அந்த எல்லா விஷயமுமே இருக்குது இதே வந்து ரைட் சைட் போய் பார்த்தீங்கன்னா யாழி இதெல்லாம் இருக்கும் யாழியில் வந்து சில யாழி குதிரையில் தான் வீரர்கள் உட்காருவாங்க யாழியில் வந்து வித்தியாசமான வீரர்கள் அதில் உட்காருவாங்க சரியா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம கொடுக்குற அப்டேட் இவ்வளோ தான் ஸோ அடுத்து எங்கே போக போகிறோம்னா அலர் கோயில் போக போகிறோம் அலர் கோயிலில் இவர் நம்ம கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் மதிமாறன் சொன்ன மாதிரி பௌத்த கோயில்களை இடித்து தான் வந்து இந்து கோயில்களை கட்டினாங்கன்னு சொன்னார் ஆனால் நானும் போய் மேலே கீழே எல்லா இடத்துலையும் தேடினேன் நான் தேடினதான் போட்டு காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயும் அந்தளவுக்கு பௌத்த கோயில் இல்லை கடைசி ஒரு மார்வாடி பக்கத்தில் போய் மார்வாடிங்க என்ன சிலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதில் இருந்து தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் பௌத்தர் சிலையை மற்றபடி வேறு நிறைய இடங்கள் இருக்குது இப்போ சமணர் படுகையும் நம்ம தேடி போனோம்னா மதுரையில் இங்கே அரிட்டாப்பட்டி பக்கத்தில் நல்லா சுற்ற விட்டாங்க சரி அது தனி கதை இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம்